வணக்கம் மக்களை அக்டோபர் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நியூஸ் அனலிசிஸ் இன்னைக்கான திருக்குறள் ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பார் உழைவின்றி தாழாதும் ஏற்றுபவர் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு என்ன இருக்கும் எல்லாம் என் தலைவிதி எல்லாம் நம்ம தலை எழுதி நம்ம விதி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிட்ருப்போம் முன் ஜென்ம சம் பயன் கர்மா அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கர்மாவினுடைய விளைவாக நம்ம நிறைய கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கலாம் அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் அந்த கர்மாவினுடைய விளைவை எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு வள்ளுவர் வழி சொல்கிறார் ஊழையும் உப்பக்கம் அதாவது நம்மளுடைய விதியையும் நமக்கு ஏற்பட்ட அந்த கர்மாவையும் நம்மளால் திருப்பி அனுப்ப முடியும் உப்பக்கம்னு என்ன மறுபக்கம் துரத்தி ஓட விட்டுறது புறம்புது காட்டி ஓட விடும் யார் காண்பர் யார் யாருங்கிறத விட எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் உழைவின்றி தாழாது உயற்றுபவர் உழைவின்றின்னா தளராதுன்னு அர்த்தம் தாழாதுன்னா தாழ்த்தி போடாமல் தொடர்ந்து முயற்சி கொண்டு கடினமான உழைப்பு கொண்டு நம்ம தொடர்ந்து செயல்பட்டே வந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஊழ்வினையும் நம்மளால் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் சொல்கிறார் ஸோ முன் ஜென்ம பயன்னு சொல்கிறாங்க தளவிதிங்கிறாங்க என்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி தொடர்ந்து உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கான பயன் நம்மளை அடைஞ்சே தீரும் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் இன்றைக்கி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து ரெண்டு பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஹெட்லைன் கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நான் அன்றைக்கி பார்த்தேன் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி போன தடவை ஒரு வாரம் நியூஸ் வந்துச்சு இல்லையா சனிக்கிழமை நினைக்கிறேன் அப்போ போய் பார்த்தப்ப நான் நியூஸ் பேப்பர் ஃபிசிக்கலாக கையில் வந்த பேப்பர் பார்க்கும்போது எனக்கு அதில் ஒத்து மொட்டு மொத்தமாக ஒரு பேப்பர் தான் இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு வர இருந்துச்சு இந்த அடிஷன் மட்டும் ரெண்டு பேப்பராக வருது இது என்ன கதைன்னு தெரியல ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க நியூஸை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு இன்றைக்கி வந்து அக்டோபர் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் டேன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்ல்டு எக் டேன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது பெரிய அளவுக்கு வந்து சிறப்பானது ஒன்றும் கிடையாது எக்ஸாமில் கேட்குற தேவைப்பட போகிறதும் கிடையாது ஸோ நம்ம நியூஸ்க்கு போயிடலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக இந்தியா ரீட்ரேட்ஸ் கால் ஃபார் அப்படின் பாலஸ்தீன் ஸ்டேட் இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனுக்கும் இடையில் உள்ள பஞ்சாயத்துகள் ரொம்ப நாள் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது பாலஸ்தீனை சேர்ந்த அம்பாசிடர் ஒருத்தர் இந்தியாவை தலையிட்டு இதுக்கான முடிவு கொண்டு வாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் பேசினாங்க இந்தியாவோட ஸ்டாண்டர்டுங்கன்னு சொல்லியும் பேசியிருந்தாங்க இதுக்கு தெரிவிக்கிற விதமாக கருத்து தெரிவிக்கிற விதமாக இந்தியா வந்து தங்களுடைய நிலைப்பாட்டை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ நேற்று தான் வந்து இஸ்ரேலுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்டே இந்தியாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் வந்து டெலிஃபோனில் உரையாடினதாக வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது ஸோ இன்றைக்கி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸை சேர்ந்த அந்த ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அவர்கள் இந்தியாவினுடைய பாலஸ்தீனுக்கான நிலைப்பாட்டை பற்றி வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க ஆப்ரேஷன் அஜய் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எவாக்குவேஷன் ஆப்ரேஷன் இஸ்ரேலில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்க இந்தியர்களை வந்து மீட்டு கூட்டு வர்றதுக்காக இந்தியா வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறது தான் வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் அஜய் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியா எப்போதுமே ஒரு இறையாண்மை மிக்க பாலஸ்தீனத்தை உருவாக்குறதுக்கான சப்போர்ட் தான் எப்போவுமே இந்தியா பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே மனித மனிதத்துவமான கொள்கைகளை வந்து தாங்கி பிடிக்கிறதுக்கான கடமை வந்து இந்தியாவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நாங்கள் இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாலும் இஸ்ரேலை பற்றி பேசினாலும் என்னதான் இருந்தாலும் நாங்கள் பாலஸ்தீனை எப்போவுமே விட்டு கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொடர்ந்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட பங்குதாரர்களோட நாங்கள் தொடர்ந்து காண்டாக்டில் தான் இருக்கோம் டச்சில் இருந்துட்டு தான் இருக்கோம் ஒரு சாவரினான இண்டிபெண்டண்ட்டான வயபுள் ஸ்டேட் ஆஃப் பாலஸ்தீனை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த ஸ்டேட் இஸ்ரேல் கூட சைட் பை சைட் பீஸோட அமைதியாக சண்டை இல்லாமல் சண்டை சிறவு இல்லாமல் எப்போவுமே ஒன்றா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா வந்து எப்போவுமே விரும்பிகிட்ருக்கு இது எங்களுடைய நீண்ட நாள் ஸ்டாண்டு அண்ட் இது எப்போவுமே தொடர்ச்சியானது இதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இப்போது இல்லை எங்களுடைய கொள்கையில் எந்த மாற்று கருத்துகளும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பேஜ் நம்பர் எயிட்டில் இது இதை கொடுத்த அந்த நியூஸோட தொடர்ச்சி கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேராகிராஃப்லேயும் வந்து மூணு பேராகிராஃப்லேயும் வந்து அந்த இந்தியா இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களோட நிலைமையை அதுக்கு இந்தியாவினுடைய முயற்சியும் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க இங்கே தான் அந்த இஷ்யூவை பற்றி பேசுகிறாங்க அடுத்த பேராகிராஃபில் தான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்ரேல் மேலே நடந்த தாக்குதல் சனிக்கிழமை நடந்த தாக்குதல் வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக் அப்படின்னு தான் நாங்கள் கருதுகிறோம் ஸோ இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் வந்து டெரரிஸ்ட்டுக்கு எதிரான தங்களுடைய கண்டனங்களை தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு ஆதரவும் தெரிவிச்சிருக்காங்க அந்த ஹமாஸ் அட்டாக்கை எதிர்த்து ஆதரவும் தெரிவிச்சிருக்காங்க நாங்கள் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு ஆதரவாக எப்போவும் இருப்போம் அப்படின்னு வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எந்த வகையிலையும் பயன்படாத ஒரு டைலாக்கு அந்த
அதாவது கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இன்டெக்ஸ் தான் ரீட்டெயில் இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ கன்சியூமருக்கான இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது நம்ம ஜென்ரலாக வாங்குகிற ப்ரைஸஸை வச்சு சொல்லுவாங்க அதான் வந்து ரீட்டெயில் இன்ஃப்ளேஷன் அது கன்சியூமர் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பொதுவாக ரெண்டு இடத்துல வந்து பொருட்கள் விற்கப்படும் ஒன்று இண்டஸ்ட்ரியோட அவுட்லெட்டில் பொருட்கள் விற்கப்படும் அது ஒட்டுமொத்தமாக விற்கப்படும் அதனால் அதான் ஹோல்சேல் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பொதுவாக மக்கள் வந்து இந்த ச பொருட்களை வந்து எங்கே வாங்குவாங்கன்னா ரீட்டெயில் மார்க்கெட்ஸில் விற்பாங்க ஸோ இப்போ அந்த ஹோல்சேல் ரீஜியன்ஸில் விற்கப்படக்கூடிய பொருட்களோட விலை என்ன அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறது ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஒன்றும் அண்டு மக்கள் வாங்கக்கூடிய பகுதிகளில் அந்த ரீஜனில் சில கமாடிட்டிஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அந்த கமாடிட்டிஸோடைய ப்ரைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறது ரீட்டெயில் ப்ரைஸ் இன்ஃப்ளேஷன் அல்லது கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னும் வந்து குறிப்பிடப்படும் இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க பே நம்மளுடைய ஆர்பிஐயும் அண்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த கமிட்டி அமைப்பாங்க இந்த கமிட்டியோடைய தலைவராக ஆர்பிஐனுடைய சேர்மன் இருப்பார் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி என்ன ஒன்று பண்ணணுன்னா இந்தியாவினுடைய இன்ஃப்ளேஷனுடைய அந்த டார்கெட் செட் பண்ணுவாங்க இந்த டார்கெட் செட் பண்ணி அதுக்கான அப்ரோச்சஸ் கொண்டு போகிறதுக்கு பேர் தான் இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங் இந்தியாவினுடைய இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங் எவ்வளோ அப்படின்னா டூ சாரி ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளேஷன் விஷயங்களை நூல் பிடிச்ச மாதிரி கொண்டு போக முடியாது நாலுனா நாலு தான் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது இருக்க முடியாது ஸோ அதனால் அதை முன்ன பின்ன ஒரு லிமிட்டோட வச்சுருக்காங்க அப்போ குறைஞ்சபட்ச லிமிட் எவ்வளோ ரெண்டு அதிகபட்ச லிமிட் எவ்வளோ ஆறு ஐடியலான லிமிட் எவ்வளோ நாலு ஸோ அப்போ ரெண்டில் இருந்து ஆறுக்குள்ளே எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம் அது நல்ல விஷயம் நாலு இருந்தால் ரொம்ப ஐடியலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ ரீசெண்டாக போன வருஷத்துலேருந்து அண்ட் ஒரு ஆறு ஏழு மாதங்களாக தொடர்ந்து வெஜிடபிள் ப்ரைஸஸ் அண்ட் ஃபுட் ப்ரைஸஸ் நிறையா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கனால இந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்குது இது ஆகஸ்ட்லேருந்து குறைய துவங்கி இருக்குது செப்டம்பரில் அது இன்னும் குறைஞ்சி குறைஞ்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஆகஸ்டில் ஆறு புள்ளி எண்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் இருந்திருக்கு செப்டம்பரில் அது அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜாக வந்து குறைஞ்சிருக்கு இதுக்கு காரணமாக அவங்க சொல்கிறது கடந்த மாதத்துலேருந்து ஃபுட் ப்ரைஸஸ் வந்து பத்து பர்சன்டேஜாக இருந்து இப்போ வெறும் ஆறு புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜாக குறைஞ்சிருக்கு ஸ்டில் ஹையர் தான் பட் அந்த இன்ஃப்ளேஷனுடைய குறை குறைவினால் ஒட்டு மொத்தமாக ரீட்டெயில் இன்ஃப்ளேஷன் குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸை ஊரக பகுதிகளில் நகர பகுதிகள்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஊரக பகுதியில் உள்ளத ரூரல் இன்ஃப்ளேஷனும் நகர பகுதியில் உள்ள அர்பன் இன்ஃப்ளேஷனும் சொல்கிறாங்க அது பேர்லேயே வெளிப்படுது ரூரல் இன்ஃப்ளேஷனில் செப்டம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சு இது ஆகஸ்ட்டில் ஏழு பர்சன்டேஜாக இருந்து அதுலேருந்து குறைஞ்சிருக்கு நகர பகுதிகளில் ஆறு புள்ளி ஆறுலேருந்து நாலு புள்ளி அறுபத்தஞ்சா குறைஞ்சிருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்ஃப்ளேஷன் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் வெஜிடபிள்ஸோட இன்ஃப்ளேஷன் வந்து இருபத்தாறு புள்ளி ஒரு பர்சன்டேஜாக இருந்திருக்கு ஆகஸ்ட்டில் அது ஒட்டு மொத்தமாக செப்டம்பரில் வெறும் மூணு பர்சன்டேஜாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ அவ்வளோ ட்ராஸ்டிக்காக ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் ஸ்டில் செரில்ஸ் அதாவது தானியங்கள் உணவு தானியங்கள் பதினோரு சதவீதம் இன்ஃப்ளேஷன் ரைஸ் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பருப்பு பொருட்கள் அந்த பல்சஸ் வந்து பதிமூணு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஈவன் தோ அது ஆகஸ்ட் விட கம்மினாலுமே இந்த இது டபுள் டிஜிட் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கிறதுங்கிறது ப்ராப்ளமேட்டிக்கான விஷயம்தான் எந்த நியூஸோட தொடர்ச்சி பேஜ் நம்பர் எயிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டில் இருந்த பேஸ் எஃபெக்ட்னால் இந்த கன்சியூமர் ப்ரைஸஸ் வந்து வழக்கத்தை விட அதிகமாக குறைஞ்சதாக வந்து காணப்படுது வேரஸ் எக்கனாமியோட எக்கனாமிஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை விட அந்த இந்த ரேட் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸோ வாட் இஸ் பேஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது செப்டம்பர் மாதத்தில் ஓட இன்க்ரீஸ் ரேட் ஏதோ ஒரு ரேட் எடுத்துப்போமே இது வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அது இதுன்னு வேணாம் நம்ம ஜென்ரலாக வந்து இப்படி வச்சுப்போம் மாத சம்பளம்னு வச்சுப்போம் செப்டம்பர் மாதத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஐயாயிரரூவா வந்து கிடச்சிருக்கு சரியா இது இது வழக்கமாக உங்களுக்கு எப்போவுமே ஐயாயிரரூவா வந்துகிட்டே இருக்கும் செப்டம்பர் மாதத்தில் ஐயாயிரரூவா வந்துருக்கு ஆ அதுக்கப்புறம் அக்டோபரில் திடீர்னு வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகிடுக்குனா இந்த வேலை வந்து டபுள் மடங்காக ஆயிருக்கு அப்போ எவ்வளோ வந்திருக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் வந்திருக்கு அப்போ இந்த மாதத்தில் இன்க்ரீஸ் ரேட் மட்டும் எவ்வளோ இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீ அதிகரிச்சிருக்கும் சரி மறுபடியும் நான் வந்து நவம்பரில் என்ன ஆகிடுச்சி நார்மலாக ஆகிடுச்சி நாம் நார்மலாக எவ்வளோ வாங்குறீங்க ஐயாயிரரூ
அப்போ நவம்பரில் உங்களுக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு மாதமும் உங்களுக்கு ஐயாயிரம் தான் கிடைக்கும் போது இன்க்ரீஸ் அவ்வளோ இருக்காது இதுவும் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதே என்னென்னு தான் சொல்லுவாங்க பேஸ் எஃபெக்ட்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பேஸ் எஃபெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக ஒரு வருஷத்தினுடைய அல்லது ஒரு மாதத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ரேட் வந்து முன்ன பின்ன இருக்கும் பொதுவாக இந்த மாதிரி பேஸ் எஃபெக்ட்னால் வரக்கூடிய அந்த குரோத்தோ இல்லை டவுன்ஃபாலோ பெரிய அளவு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாது சரியா அந்த மாதிரி உள்ளது தான் இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டினுடைய பொறுத்த வரைக்கும் மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டியோட ப்ரொஜெக்ஷன்ஸு கரெக்டாக தான் அவங்க கணிச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய ஆவரேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரொஜெக்ஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஜூலை செப்டம்பர் குவார்ட்டரில் ஆறு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஆறு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க வேறு நேஷ்னல் சாம்பிள்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸ் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஆறு புள்ளி நாலு மூணு இருக்கும்ப்பா அப்படின்னு இருக்காங்க இப்போ உள்ள கரண்ட் குவார்ட்டரில் இப்போ அதை நடந்துகிட்டு இருக்க குவார்ட்டரில் எம்பிசி வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜ் சராசரியாக இருக்கும்னு அண்ட் இந்த வருடம் முழுக்கவே சராசரியான இன்ஃப்ளேஷன் வந்து அஞ்சு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜாக இருக்கும்னு கணிச்சிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஸ்டேட் வைஸாக எப்படி மாறி இருக்குன்னுலாம் கொடுத்துருக்காங்க மந்த் வைஸாக இன்க்ரீஸ் ஆனதை கேட்பாங்களான்னா கேட்கவே மாட்டாங்க அது எப்போவுமே யாருமே கேட்க போகிறது இல்லை இந்த மந்தில் எவ்வளோ இன்ஃப்ளேஷன் இருந்துச்சு அந்த மந்தில் எவ்வளோ இன்ஃப்ளேஷன் இருந்துச்சுன்னு கேட்க போகிறது இல்லை நம்ம கிட்டே கேள்வி கேட்க போகிறது என்ன காரணம் என்ன ஏன் இன்ஃப்ளேஷனில் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்குது அப்படி தான் கேட்க போகிறாங்க அப்போ அந்த இன்ஃப்ளேஷன் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம் வெஜிடபிள் ப்ரைஸ் ரைஸ் அதெல்லாம் பேசிட்டோம் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் காரி ஃபார்வர்ஸ் வில் ஹாவ் அ பியரிங் ஆன் இன்ஃப்ளேஷன் அலாங் வித் எல்னோ எஃபெக்ட் இன் ஏசியா அண்ட் த எவல்யூஷன் ஆஃப் த இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் கிரைசிஸ் இந்த மூணு பிரச்சனையும் கண்டிப்பாக இன்ஃப்ளேஷனில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்னு இருக்காங்க காரிஃப்ங்கிறது என்னது அது ஒரு விவசாய வேளாண் பயிரிடு காலம் சரியா முப்போகம் விளைப்பான்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதில் ஒரு போகம் தான் என்னது காரிஃப் சரி காரிஃப் காலத்தில் நம்ம பயிரிட அந்த பயிரிடுறதுக்கான நம்ம காலகட்டத்தில் நம்ம வழக்கமாக விதைக்கிறத விட மிக சாரி வழக்கமாக விளை வைக்கிறத விட மிகவும் குறைவாக வந்து விளை வச்சுருக்கோம் பயிரிட்டுருக்கோம் இதனால் நம்மளுடைய உற்பத்தி அளவு குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்பர் ஒன் நம்பர் ரெண்டு எல்லினோ எஃபெக்ட் பொதுவாக எல்லினோங்கிறது மழையோட தொடர்பு கிடையாது ம எல்லினோ வந்துச்சு அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு மழை வந்து கம்மியாக கிடைக்கும் அல்லது வறட்சி நில நிலவும் இது நம்ம இதிலே பார்த்தோம் சரி தென்மேற்கு பருவக்காற்றுலேயே இந்தியாவுக்கு கிடைச்ச மழையோட அளவு டெப்சிண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு அதாவது பற்றாக்குறையாக தான் இருந்துச்சு செப்டம்பரில் மாதம் வந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் வந்த மழை அதிகமாக வந்தனால் மட்டும்தான் நம்முடைய அந்த பற்றாக்குறை குறைஞ்சதே தவிர ஆகஸ்ட் மாதத்தில் முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் இல்லாத அளவுக்கு பயங்கரமான ப பற்றாக்குறை வந்து ஏற்பட்டு இருந்துச்சு இதுக்கு எல்லினோ ஒரு காரணமாக பேசப்படுது மழை இல்லைன்னா என்ன ஆகும் விவசாயம் பாதிக்கப்படும் மழையை நம்பி இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் பாதிக்கப்படும் இது ஒரு புறம் இருக்க மூணாவது விஷயமா ரீசெண்டாக அந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் பிரச்சனை தங்கம் மீதான முதலீடுகள் வந்து அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த இந்த மாதிரி பிரச்சனை உலகத்தில் பிரச்சனை வந்தால் ஏன் சார் இந்த இன்ஃப்ளேஷன்லாம் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்டர்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும் யார் முதலீடு செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் ஒரு பதட்டம் வரும் அந்த பதட்டத்தினால அவங்க பிஸ்னஸ் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் அதுக்கு பதிலாக அந்த பணத்தை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கான முதலீடுகளில் கொண்டு போவாங்க உதாரணத்துக்கு தங்கம் இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்பவே செக்யூரான அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய முதலீடுகள் மேலே காசை டிவ டைவெட் பண்ணிவிடுவாங்க தங்கத்து மேலே நீங்கள் முதலீடு போட்டு தங்கம் வாங்கி வச்சா என்ன நடக்கும் தங்கம் சும்மா வீட்டு லக்கரில் இருக்கும் அவ்வளோதானே தங்கம் உற்பத்தி பண்ணுமா தங்கம் வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குமா யாருக்காவது எதுவுமே கிடைக்காது தங்கம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் லாபம் ஆனால் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தங்கத்தில் பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நட்டம் ஏன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யாருக்கு போயிடுச்சு தங்கத்துக்கு போயிடுச்சு ஸோ இதனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படும் அதனால் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்காது அதனால் சம்பளங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அதனால் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அதனால் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் முடிஞ்சு போச்சா இதுதான் கதை இது மட்டும் இல்லை நீங்கள் எப்போ எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சரி வேர்ல்டு லெவலில் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையிலுமே இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ்னால தான் இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் ஏற்படுது இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இந்த நியூஸை பாருங்கள் இது மணி பில் ரிலேட்டடான விஷயம் மணி பில் ரிலேட்டடானா ஸ்ட்ரைட்டாக மணி பில் ரிலேட்டட் பற்றி இல்லை பொதுவாக மணி பில் அப்படிங்கிறது
சரியா இது ரிலேட்டடான விஷயங்களில் ஏதாவது ஒரு சட்டம் கொண்டு வரணா தான் பண மசோதான்னு கொண்டு வருவாங்க இதில் பிரச்சனை என்னென்னா எது ஒரு பண மசோதான்னு முடிவு பண்ணுற அதிகாரம் யார்கிட்ட தான் இருக்கும்னா ஸ்பீக்கர்கிட்ட தான் இருக்கும் ஒருவேளை ஸ்பீக்கர் ஒரு மசோதாவை பண மசோதான்னு சர்டிஃபை பண்ணிட்டார்னா ராஜ்யசபா அவங்க தங்களுடைய அதிகாரங்களை இழந்துருவாங்க பதினாலு நாட்களுக்குள்ளே அந்த மசோதாவை நிறைவேற்றி அனுப்பணும் அவங்க நிறைவேற்றவில்லை எனிலும் அது நிறைவேற்றப்பட்டதாக கருதப்படும் அதுதான் வந்து உண்மையான விஷயம் ஸோ ராஜ்யசபா இங்கே டமி ஆகிடுவாங்க சரி இதை யூஸ் பண்ணி இதில் என்ன பிரச்சனை இது நல்லது தானே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வகையில் நல்லது தான் இன்னொரு வகையில் இது பிரச்சனையை கலப்புது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆதார் ஆக்டை மணி பில்லாக பாஸ் பண்ணாங்க ஆதாருக்கும் மணி பில்லுக்கு என்ன சம்மந்தம் எலக்டோரல் பாண்டை மணி பில்லாக பாஸ் பண்ணாங்க இதை நம்ம அன்றைக்கி பார்த்தோம் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா கூட என்ன சொன்னாங்க எலக்ட்ரல் பாண்டுக்கு டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் மணி பில்லாக பாஸ் பண்ணுறதுல ஏதாவது நியாயம் இருக்குது டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அப்போ எலக்ட்ரல் பாண்டை மணி பில்லாக கொண்டு வந்திருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் அதாவது இந்த கருப்பு பணம் வந்து வெள்ளை பணம் ஆக்குறது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து வெளிநாட்டுக்கு பணத்தை அனுப்பி வெளிநாட்டிலேருந்து பணத்தை கொண்டு வந்து ஃபண்ட் பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா மணி லாண்ட்ரிங்கில் ஈடுபட்டுருவாங்க ஸோ எந்த மணி லாண்ட்ரிங்கை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட்னு ஒரு சட்டம் இருக்குது இந்த மணி லாண்ட்ரிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுற அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குன்னா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இருக்குது சரியா இடின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டில் இப்போ இந்த இடி ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்குது நிறையா அமைச்சர்களே நிறைய ஆட்கள் மேலே இடி வந்து கண் வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அது நமக்கு தெரியும் இந்த இடிக்கு என்ஃபோர்ஸ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட அதிகபட்சமான அதிகாரங்கள் வழங்கிட்டாங்க இந்த பிஎம்எல்ஏ ஆக்டை அமெண்ட் பண்ணி அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டையும் இவங்க மணி பில்லுன்ட்டாங்க சரியா இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை இவங்க மணி பில்னு கொண்டு வந்துடுறாங்க குறிப்பாக வந்து ஒரு பத்தொம்பது ட்ரிபியூனல்ஸை ட்ரிபியூனல்ஸ் அப்படிங்கிறது தீர்ப்பாயங்கள் தீர்ப்பாயம்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஹைகோர்ட்டோ இல்லை ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டோ ஏதோ ஒரு கோர்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க என்ன மேட்ரு வேணால் அவங்க வந்து கேள்வி கேட்கலாம் சிவில் கிரிமினல் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் விவாகரத்து சொத்து தகராறு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை கேள்வி கேட்கலாம் அங்கே கேஸ் போடலாம் பட் ட்ரிபியூனல்ங்கிறது ஏதோ ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டும் இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் பசுமை தீர்ப்பாயம் இருக்கா என்ன பண்ணுவாங்க பொல்யூஷன் ரிலேட்டடான கேஸஸ் மட்டும்தான் அங்கே விசாரிப்பாங்க வேறு கேஸ் கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன பண்ண மாட்டாங்க விசாரிக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட பர்பஸ்க்காக ஏற்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு பெஞ்சுக்கு பேர் தான் ட்ரிபியூனல் தீர்ப்பாயம் இந்த தீர்ப்பாயங்களுடைய கட்டமைப்புகளையும் அம பணி நியமனத்தையும் கான அந்த அமைப்புகளையும் அரசாங்கம் மாற்றி அமைச்சாங்க இதையும் மணி பில்லுன்ட்டாங்க இப்போ இவங்க முன்னாடி இருக்கிற கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த மாதிரி பில்லை மணி பில்லுன்னு கொண்டு வரலாமா இது சரியா அப்படின்னு சொல்லி கொள்ளி கேட்குறோம் ஏன் இதை மணி பில்னு கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபாவில் கவர்மெண்ட்டுக்கு மெஜாரிட்டி கிடையாது அப்போ இவங்க கொண்டு வந்து இதெல்லாம் டிஃபீட் பண்ணிடுவாங்க சரியா அதனால் இதெல்லாம் பாஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும் அதனால் இதை மணி பில்னு கொண்டு வந்து பாஸ் பண்ணி விட்ருவாங்க முடிஞ்சு பச்சா ஸோ இதை சர்க்குமெண்ட் பண்ணுறது சரியா தப்பா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுது ஸோ இந்த கேள்விக்காக இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ரிவைஸ் பண்ண போகிறாங்க ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு பில்லை மணி பில்னு சர்ட்டிஃபை பண்ணுறது ஃபைனலான அதிகாரமாக அதை நம்ம அப்பீல் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது எல்லா பில்லையும் மணி பில்னு சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இந்த பில்லெல்லாம் மணி பில் தானா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறதையும் கேள்வியாக இருக்காங்க இதில் என்ன பிரச்சனைனா இவங்க பொதுவாக இந்த மாதிரி பில்லெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி கே கேசஸ் எல்லாம் சீனியாரிட்டி பிரகாரம் விசாரிப்பாங்க அதாவது இன்றைக்கி என்ன கேஸ் மொதல் கேஸ் ரெண்டாம் கேஸ் மூணாம் கேஸ் நாலாம் கேஸ் அப்படி தான் இருப்பாங்க சீனியாரிட்டி பிரகாரம் பார்த்தோம்னா இந்த கேசஸ்லாம் அஞ்சாவது தான் இருக்குது ஆனால் பெட்டிஷனர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது பொலிட்டிக்கலாக ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கேஸு இதோடைய அர்ஜென்சி கணக்கில் கொண்டு இதை உடனே விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து எதிர்த்து தெரிக்கிறாங்க அப்படிலாம் இல்லை சீனியாரிட்டி படி தான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மடியில் காணம் இல்லைனா எதுக்கு பயம் வருது எத்தனை எதனா விசாரிச்சுட்டு போட்டுமே நம்ம தப்பு பண்ணவே இல்லைன்னு வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு விசாரிங்க எடுத்து விசாரிங்க என்ன தப்பு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லாமே நம்ம சொல்ல மாட்டுறாங்க கவர்மெண்ட் வந்து எதிர்த்து தெரிவிக்கிறாங்க இதுதான் வந்து கேஸ் இங்கே பேசியிருக்கிறது இவ்வளோ தான் மேட்ரு பட் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எக்ஸாம் ரிலேட்டடான பாயிண்ட்டை பூரா நான் சொல்லிட்டேன் இந்தியா கனடாவுக்கான பிரச்சனை மறுபடியும் நியூஸில் வந்திருக்கு இதில்
இந்த ஜி டுவெண்ட்டி கண்ட்ரீஸனுடைய இருபது ஸ்பீக்கர்ஸும் இந்தியாவில் நான் கலந்துக்கிட்டு இந்தியாவில் ஒரு ஹோஸ்டில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் கலந்துக்க போகிறாங்க பி டுவெண்ட்டின்னு இதை வந்து தலைமை தாங்கிறது இந்தியா தான் இந்தியாவினுடைய ஸ்பீக்கரான ஓம் பிர்லா அவர்கள் வந்து தலைமை தாங்கி நடத்த போகிறாங்க இதில் முன்கூட்டி பேசினப்போ கனடா வந்து சேர்ந்து நாங்கள் கலந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது அதுக்கு அந்த கனடாவுடைய ஸ்பீக்கர் வந்து கலந்துக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற தகவல்கள் வெளியாயிருக்கு ஸோ இதை பற்றி பேச்சுக்கள் இருக்கும் போதும் இது தொடர்பாக வந்து இந்தியா கனடா விஷயங்களை பற்றி பேசும் போதும் இப்படி குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்கும் உள்ள முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான நியூஸ் குளோபர் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் ரீசெண்டாகவே நிறைய இண்டஸ்ட்ரிஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டுருக்கு அல்லது நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து சொல்லிட்டுருக்காங்க இதில் இந்தியாவுடைய புவர் பர்ஃபார்மன்ஸை அல்லது இந்தியா பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லை அப்படின்னு எங்கெல்லாம் குறிப்பிடப்படுதோ அது எல்லாத்துக்குமே கவர்மெண்ட் வந்து என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க மெத்தடாலஜி ரொம்பவே ஃப்ளாலஸ்ஸாக இருக்குது ஃப்ளாவாக இருக்குது அது சரியான ஒரு முறையான மெத்தடாலஜி கிடையாது இந்தியாவோட சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ஸை அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்தியாவோட ரியல் பிக்சரை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டுகளை வந்து வெளிப்படுத்துகிறாங்க இது ஆரம்பித்தது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ஹங்கல் இண்டெக்ஸ் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொடர்ந்து மூணு தடவையுமே அவங்க இந்தியாவினுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை போராக தான் காட்டியிருக்காங்க மூணு தடவையுமே இந்தியா வந்து அப்போஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் ஈவன் தோ இந்தியா நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எடுக்கிறாங்க பட் அதெல்லாம் முறையாக போய் சேரலை அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி தான் அவங்களோட ரிப்போர்ட் இருக்குது இந்த வருஷமும் ரிப்போர்ட் வெளியாக இருக்குது இந்த வருஷமும் ரிப்போர்ட்டில் இந்தியா வந்து சிவியர் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் தான் வச்சுருக்காங்க அண்ட் இந்த வருஷமும் இந்தியா வந்து இந்த மெத்தடாலஜி முறையான மெத்தடாலஜி இல்லை அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டை முன் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவினுடைய ரேங்கிங் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாடுகளில் நூற்றி பதினொன்று நூற்றி பதினொன்றாவது இடத்த பிடிச்சிருக்கு ஸோ நியர்லி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து நம்மளுடைய ப்ராக்ரஸ் வந்து தடைப்பட்டு போட்டதாக முன்னேற அடை முன்னேற்றம் அடையவே இல்லைங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆப்கானிஸ்தான் ஹைட்டி அப்புறம் பன்னெண்டு சப் சகாரன் கண்ட்ரிஸ் தான் வந்து இந்தியாவினுடைய ஒஸ்டாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் இந்தியாவோட அந்த கிளா குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் ஸ்கோர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் இதில் வந்து ஜீரோங்கிறது நோ ஹங்கர் பெட்டர் ஸ்கோர் ஹண்ட்ரடுங்கிறது மோசமான ஸ்கோர் சரியாக ஒஸ்ட்டு இந்தியா வந்து சீரியஸ் சாரி சிவியர்னு சொல்லிட்டேன் சீரியஸுங்கிற கேட்டகரியில் வந்து வச்சுருக்காங்க இந்தியாவில் இருக்கிற ஹங்கர் வந்து சீரியஸான ஹங்கராக இருக்குது இவங்க நாலு முக்கியமான பேராமீட்டர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் நொரிஷ்மெண்ட் அதாவது குறை ஊட்டச்சொத்து அல்லது பற்றாக்குறையான ஊட்டச்சத்து சைல்டு ஸ்டண்டிங் சைல்டு வேஸ்டிங் அண்டு சைல்டு மொட்டாலிட்டி சைல்டு ஸ்டண்டிங் அப்படின்னா வயதுக்கேற்ற வளர்ச்சி இல்லை சைல்டு வேஸ்டிங் அப்படின்னா வயதுக்கேற்ற உடல் பருமன் இல்லாமல் இருக்கிறது உடல் வெயிட் இல்லாமல் இருக்கிறது சைல்டு வேஸ்டிங் சைல்டு மொட்டாலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா குழந்தை இறப்பு அஞ்சு வயதுக்குள்ளே குழந்தைகள் எவ்வளோ பேர் இறந்து போகிறாங்கிறது சைல்டு மொட்டாலிட்டி இதே இன்ஃபென்ட் மொட்டாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து பச்சிலம் குழந்தை இறப்பு விகிதம் அது வந்து ஒரு வருடத்து பிறந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே குழந்தை இறந்து போகுதுல்ல அந்த தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சைல்டு மொட்டாலிட்டி அது இன்ஃபென்ட் மொட்டாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற மாதிரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஹங்கரை அவங்க கலெக்ட் பண்ணது ஒரு ஃப்ளாடு மெஷராக தான் இருக்குது இது இந்தியாவினுடைய ட்ரூ பிக்சரை ட்ரூ பொசிஷனை வெளிப்படுத்தலை அப்படின்னு குற்றச்சாட்டு வச்சுருக்காங்க இதுக்கு அவங்க எடுத்துகிட்டு வர டேட்டா ட்ரே போஷான் ட்ராக்கருடைய போர்ட்டல் போஷான்னா ஊட்டச்சத்துன்னு அர்த்தம் ஸோ ஊட்டச்சத்துக்காக கொண்டு வரக்கூடிய அந்த போஷான் ட்ராக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு போர்ட்டல் வச்சுருக்காங்க இதில் சைல்டு வேஸ்டிங்கினுடைய ப்ரிவலன்ஸ் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக ஏழு புள்ளி இருபத்தி நாலு கோடி பேர் இருக்குது அஞ்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு கீழே உள்ளவங்களுக்கு அஞ்சு வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்களுக்கு அதாவது ஏழு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து ஜிஹெச்ஐ வேல்யூ பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜாக இருக்குது இந்த சைல்டு வேஸ்டிங்கு ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த நே அவங்க இன்னொருத்தவங்க அந்த அந்த குரூப்பில் இருந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே ஃபைலில் வந்து எடுத்திருக்கோம் விச் இஸ் அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஜிஹெச்ஐயை பற்றி பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சீனியர் பாலிசி அட்வைசர் ஜிஹெச்சுக்கான சீனியர் பாலிசி அட்வைசர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரியான டேட்டா சோர்ஸஸ்லேருந்து தான் ஜிஹெச்ஐ நாங்கள் எடுக்கிறோம் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் வந்து ஸ்கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் அதை தான் எடுத்துகிட்ருக்கோம் இதுதான் வந்து ஒரு கம்பேரபு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு சரியான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அப்படின்னு
இதை வந்து நீங்கள் ரீகன்சிடர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆல் இண்டியா மெடிக்கல் இன்ஸ்டியூட்லேருந்தும் நிறைய தர கவுன்சிலிங் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில நேரங்கள் அவங்க வந்து சரின்னு சொல்கிறதாகவும் மறு சில நேரங்கள் மறுப்பு தெரிவிக்கிறதாகவும் குறிப்பிடப்படுது அந்த பெண்ணோட பெண்ணை பற்றி ஆனால் அந்த பெண்ணை இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடாப்ஷனுக்கு கொடுத்துடலாம் அவங்களுடைய மென்டல் ஹெல்த் கேரை வந்து எய்ம்ஸே பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா வந்து சொன்ன போதிலும் அந்த விமன் வந்து இல்லை நான் மாத்திர ஐடியா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கருத்துக்களை வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அவங்க சார்பாக வாதாடின வக்கீல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் கிடையாது நாங்கள் வந்து சி செக்ஷன் பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சி செக்ஷன்னா குழந்தைய வெளியெடுக்கிறது அதாவது ஆக்சுவலாக குழந்தைய வெளியெடுக்கிறதுலாம் வந்து கொண்டு தான் எடுப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து யூடியூப்பில் தேடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஒரு 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 அனிமேட்டடாக வீடியோவாக ஒன்று வந்துச்சு குழந்தைய எப்படி வந்து அபாஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அதெல்லாம் பார்த்தாலே அபாஷன் பண்ணுறதுக்கே மனசு வராது அது அது ரொம்பவே கொடூரமாக இருக்கும் குழந்தைய கொண்டு வெளியெடுப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சரி அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் விடுங்களேன் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவர் கொஸ்டின் கேட்கும்போது இப்போல்லாம் அப்போ ஒரு பெண்ணுக்கு உரிமை இல்லைன்னு கேட்கும் போது இருபத்தாறு வாரம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு நல்ல கேள்வி கரெக்டு தானே ரெண்டு குழந்தை இருக்குது அவங்க திருமணமானவங்க அப்போ திருமணமானவங்கன்னா அந்த குழந்தை ப்ரெக்னன்சி இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஆல்ரெடி ரெண்டு குழந்தை இருக்குது ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் தானே அப்போ நம்ம அவங்க வந்து கர்ப்பமாகும் போதோ இல்லை அது வளர்ச்சி அடையும் போதோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருபத்தாறு வாரம் எனக்கு தெரியாதுன்னு அவங்க சொல்ல முடியாது இல்லை ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இருபத்தாறு வாரமாக நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் குழந்தைய கலச்சுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க முன்னாடியே கலச்சுக்கலாம் இருபத்தி நாலு வாரத்துக்கு முன்னாடி கலச்சுக்கிறேன் நீ கேஸ் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லையே கரெக்டு தானே அவர் இருபத்தாறு வாரம் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு அவர் கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஸோ இதை வந்து ரீகன்சிடர் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இது வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து நான் சொன்ன பாயிண்டில் தான் யூஸ் பண்ணப்படும் இந்த நியூஸ் வந்து பெரிய அளவுக்கு பயன்படாது அயோத்தியில் நடந்த அந்த பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்குன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனோட விளைவாக அதுக்கப்புறம் வந்தது என்னென்னா அயோத்தியில் மசூதி கட்டி கொடுக்குறதாம் அந்த பாபர் மசூதி பதிலாக இன்னொரு மசூதி கட்டி கொடுக்குறதாம் பேசப்பட்டது ராமர் கோயில் வேலை ரொம்ப சிறப்பாக நடந்துகிட்ருக்கு அது சீக்கிரம் கட்டி முடிச்சிடுவாங்க போல் இந்த மசூதி வந்து கட்டமைப்பில் வந்து அந்த டிஃப் டிசைன்ஸை வந்து மக்கள் வந்து நிறைய பேர் விரும்பலை போல் ஸோ அந்த டிசைன்ஸை வந்து திருப்பி மாற்றி அமைக்கிறதுக்காக பேச்சுவார்த்தை நடந்து புது டிசைன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பழைய டிசைனை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணவங்க பழைய மசூதியோட பேர் இது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ உள்ள புது மசூதியோட பேர் என்ன அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் பழைய மசூதியோடைய டிசைனை வந்து கன்சல்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னா அக்தர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இப்போ அந்த பழைய மசூதியோட பேர் என்ன மஸ்ஜித் இ அயோத்தியா அதோட டிசைன் தான் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் இப்போ புது மசூதி அதோட அவர் வடிவமைச்சோட பேர் வந்து இம்ரான் ஷேக் அதோட டிசைன் வடிவமைச்ச பேர் இந்த மசூதி நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் மீட்டர் பரப்பளவுலையும் அதை அதோட பேர் வந்து முகமது பின் அப்துல்லா மசூதி அப்படின்னு அழைக்கப்பட போகிறதா பேசப்பட்டிருக்கு ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நியூஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி அதர் நியூஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சரஸ்வதி சம்மன் விருது எழுத்தாளர்களுக்காக வழங்கப்படக்கூடிய சரஸ்வதி சம்மன் விருது தமிழ் எழுத்தாளரான சிவசங்கரி அவர்களுக்கு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு இவங்க எழுதின புத்தகத்தினுடைய பேர் வந்து சூரியவம்சம் இசையை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லையா சூரியவம்சம் படம் தமிழர்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச பழக்கப்பட்ட படம் அதுவும் சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த படத்தில் தான் நான் வந்து பார்த்தேன் பார்த்த தேவயானி இங்கேருந்து போவாங்க ட்ரெயின் ஏறி போவாங்க திருப்பி வரும்போது கண்ணாடி போட்டு கலெக்டராகி வருவாங்க நான் சின்ன வயசில் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அப்போ நம்ம கண்ணாடி போட்டால் கலெக்டர் ஆகிடலாமா அப்படின்லாம் நான் பைத்தியகாரத்தனமாக நினச்சிட்டு வந்தோம் இப்போ தான் தெரியுது சிவில் சர்வீஸ் படித்து கலெக்டர் ஆகிறதுக்குள்ள பெண்டு கலரு உசுறு போய் உசுறு வருது என்ன பாடுபடுத்துகிறாங்க பாருங்கள் சரி ஓகே இது எல்லாத்தையும் தாண்டி சவாலெல்லாம் சமாளித்து தடைகளை தவிர்ப்போம் சரி ஆ சூரிய வம்சம் அப்படிங்கிற எழுத்து அப்படிங்கிற நா புக்குக்கு வந்து சரஸ்வதி சம்மன் விருது கொடுத்துருக்காங்க கே கே பிர்லா ஃபவுண்டேஷனால் வழங்கப்பட்டது இது இதை வந்து வழங்கினவங்கள்லாம் யாரும் தேவையில்லை பில்லா ஃபவுண்டேஷன் வழங்குறாங்க சரஸ்வதி சம்மன் விழுது எழுத்தாளர்களுக்காக வழங்கப்படக்கூடிய இத்தாலியும் ஃப்ரான்ஸையும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இருக்கிற டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் நேற்று இத்தாலி கூட ஒப்பந்தம் போட்டார் இன்றைக்கி ஃப்ரான்ஸ் கூட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஃபிஃப்த்து டயலாக் ஃபிஃப்த் ஆனுவல் டயலாக் வந்து பேசியிருக்காங்க டயலாக்னால் பேச்சுவார்த்தை ஃபிஃப்த்து ஆனுவல்னால் ஐந்தாவது ஆண்டாக தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் பேசுவாங்க அதில் அஞ்சாவது தடவை வந்து பேசியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நியூஸு இதில் வந்து வெவ்வேறு விஷயங்களை வந்து